Hi friends, we are going to talk about Mathematics channel 9th standard max trigonometry chapter. So, now, we are going to talk about the introductions to this chapter. Now, we are going to talk about the introductions to this chapter. Now, we are going to talk about the ட்ரிக்னோமெண்ட்ரியில் வந்து முக்கியமாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஃபார்ம்லாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாஸ் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ட்ரிக்னோமெண்ட்ரி எப்படி போடுறது அப்படின்றதே ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து முக்கியமாக எதை தெரிஞ்சுக்கணும் எதை மெமரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஃபார்ம்லாஸ் ஸோ இப்போது நீங்கள் இதெல்லாமே கற்று வச்சுக்கோங்க இது தெரிஞ்சால் நம்ம ட்ரிக்னோமெண்ட்ரியை ஈஸியாக நம்ம போடலாம் இது ஒரு கஷ்டமான சாப்டரே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான் ஆனால் நல்லா மைண்டை யூஸ் பண்ணி போடக்கூடிய ஒரு சாப்டர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆங்கிள்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைன் கொசைன் டேன் இப்போது அதில் ரெண்டு இருக்குது ரிலேட்டட் மெஷர்மெண்ட்ஸும் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம பித்தோகரஸ் தியரமில் பார்ப்போம்ல டயக்ராம் அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இந்த சைடு வந்து ஆப்போசிட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் ஹைபோட்டினியூஸ் சைடு சொல்லுவோம் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு சொல்லுவோம் ஸோ மூணு சைடுமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ டயக்ராம் டயக்ராமில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அதே தான் நம்ம இதில் வந்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ சைன் டீட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டையும் ஹைபோட்டினியூஸையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை ஹைபோட்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதே மாதிரி காஸ் டீட்டா அப்படின்னா நம்ம அட்ஜஸ்டன் சைடையும் ஹைபோட்டினியூஸ் சைடையும் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போது டேன் டீட்டா அப்படின்னா இப்போது ஆப்போசிட் சைடையும் அட்ஜஸ்டன் சைடு தான் எடுப்போம் நம்ம ஹைபோட்டினியூஸ் எடுக்க மாட்டோம் பிகாஸ் டேன் டீட்டாவை இன்னொரு வகையில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் டிவைடட் பை காஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பிகாஸ் சைன் டீட்டாவையும் காஸ் டீட்டாவையும் நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைபோட்டினியூஸ் ஹைபோட்டினியூஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஃபார் த மெஷர்ஸ் இன் த ஃபிகர் கம்ப்யூட் சைன் கோ சைன் அண்ட் டேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டேன்ஜென்ட் அப்படின்றது வந்து டேனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் காஸ் அதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து கொசைன் சைன் அப்படின்னா எஸ்ஐ என் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இ வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஃபுல் ஃபார்முக்கு உள்ளது இப்போது நம்ம கொடுத்துருக்க டயக்ராம் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சைனோட வேல்யூ காஸோட வேல்யூ அண்ட் டேனோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹைபோட்டினியூஸ் சைடு எது ஆப்போசிட் சைடு எது அட்ஜஸ்டன் சைடு எது அப்படின்றத நம்ம முதல்ல ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஹைபோட்டினியூஸ் சைடு எப்போவுமே ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஹைபோட்டினியூஸ் சைடு ஸோ அந்த ரைட் ஆங்கிளுக்கு கீழால் இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே அட்ஜஸ்டன் சைடு அந்த ஹைபோட்டினியூஸ்க்கு நேராக இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஆங்கிளுக்கு நேராக இருக்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைபோட்டினியூஸ் சைடு அதாவது ரைட் ஆங்கிளை ஜாயின் பண்ணும் அப்போ ஆர் அண்ட் கியூ தான் நம்மளுக்கு ஜாயின் பண்ணுது ரைட் ஆங்கிளில் ஸோ அதுதான் ஹைபோட்டினியூஸ் சைடு அதுக்கு நேராக இருக்குது அப்போது என்னது நேராக ஆர் கியூக்கு நேராக இருக்க சைடு என்ன சைடு ஆர் பி ஸோ அந்த பி ஆர் அந்த சைடு தான் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடுன்னு வரும் அட்ஜஸ்டன் சைடுனா அது ரெண்டுத்துக்கும் கீழே ஜாயிண்டில் இருக்கிறது அதாவது பி கியூ ஸோ இதுதான் அட்ஜஸ்டன் சைடு இப்போது சைன் டீட்டர் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை ஹைபோட்டினியூ ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி செவன் வரும் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் டீட்டர் அதே மாதிரி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்டன் சைட் டிவைடட் பை ஹைபோட்டினியூஸ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டுவெல் பை தேர்ட்டி செவன் டேன் டீட்டர் அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணுறோம் ஆப்போசிட் சைட் டிவைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்க்கலாம் அடுத்தது இப்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கல் ரேஷியோஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ரேஷியோஸ் நம்ம சைன் காஸ் டேன் இது வந்து பேசிக் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ரேஷியோ ஓகேவா இப்போ ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று நம்மளுக்கு இருக்குது என்னது கொசிகெண்ட் சீகெண்ட் அண்ட் கோ டேன்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் இப்போ சைனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொசிகெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது காஸ் அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் வந்து சீகெண்ட் டேனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் வந்து கோ டேன்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் ஷார்ட் ஃபார்மில் கொசிகெண்ட்டை சிஓஎஸ்இசி அது மட்டும் தான் எழுதுவாங்க அதான் ஷார்ட் ஃப
சைன் சைன் என்னது ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை ஹைபோட்டனியூஸ் ஸோ இது அப்படியே உல்ட்டாவாக எழுதணும் ஹைபோட்டனியூஸ் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சைட் அதே மாதிரி காஸ் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் டிவைடட் பை ஹைபோட்டனியூஸ் சீக்கெண்ட் வந்து ஹைபோட்டனியூஸ் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி மாறி வரும் அதே மாதிரி டேனுக்கும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் வருது ஸோ கோட்டாஞ்சென்ட்டுக்கு அதே மாதிரி அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இதெல்லாம் ஷார்ட் ஃபார்ம் இதை பார்த்துக்கோங்க சைடில் இருக்குது ஸோ நம்ம எக்ஸாம்லாம் இப்போ நம்ம நோட்டிலலாம் எழுதும்போது கோ சீக்கெண்ட் ஃபுல் ஃபார்ம் எழுத மாட்டோம் சிஓஎஸ்இசியோட நிறுத்திடுவோம் அதே மாதிரி எஸ்இ சிஓட நிறுத்திடுவோம் சீக்கெண்ட்டுக்கு கோட்டாஞ்சென்ட்டுக்கு வந்து சிஓடியோட நிறுத்திடுவோம் ஸோ இதெல்லாம் ஷார்ட் ஃபார்ம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போது அந்த மேலே இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து நம்ம கீழே வந்து ஒரு ரேஷியோ எழுதுகிறோம் ஸோ என்ன ரேஷியோ எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசிகண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ கொசிகண்ட் என்னது சைனுடைய ரிசீவ் ப்ரோக்கல் அப்போ கொசிகண்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சைன் டீட்டான்னு எழுதலாம் சீக்கண்ட்டை வந்து அதே மாதிரி காசுடைய ரிசீவ் ப்ரோக்கல் அப்போ ஒன் பை காஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் காட்டை வந்து ஒன் பை டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி சைனை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை கோ சீக்கண்ட்னு எழுதலாம் காசை வந்து ஒன் பை சீக்கண்ட்னு எழுதலாம் டேனை வந்து ஒன் பை காட்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து நம்ம கீழே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒன்று சைன் டீட்டா இன்ட்டு கோ சீக்கண்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இப்போ சைன் டீட்டா மேலே அந்த சைடில் போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளைல போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ சைன் டீட்டா கொசிகன் டீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் எழுதி காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சைன் சைன் வந்து இந்த சைடு போயிடுச்சு அப்படின்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் அப்போ சைன் இன்ட்டு கோ சீக்கண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதே மாதிரி இங்கே காஸ் இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா அப்போ காஸ் இன்ட்டு சீக்கண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் அதே மாதிரி டேன் வந்து இந்த சைடு போயிடுச்சு அப்படின்னா டேன் இன்ட்டு காட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்ம எழுதுவோம் சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா கோ சீக்கண்ட் டீட்டா அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடத்துல நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதுவுமே போடலனா அது மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகேவா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பார்க்கலாம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த சிக்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க யூஸிங் த கிவன் டயக்ராம் இந்த டயக்ராமை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு சைடு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்த டயக்ராம் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து நம்ம வரைஞ்ச டயக்ராம் ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டயக்ராமை பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் செவன் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் தெரியலன்னா நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் ரைட் ஆங்கிளில் மூணு சைடு இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு சைடில் ரெண்டு சைடு தான் இருக்குது ஒரு சைடு இல்லைன்னா நம்ம பித்தோகிரஸ் தீரம் ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் நம்ம இங்கே பித்தோகிரஸ் தீரம் ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே எப்படி போடுறாங்க பித்தோகர ஸ்தியர் அப்படின்னு பாருங்கள் ஹைபோட்டனியூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ அப்போ ஹைபோட்டனியூஸ் சைட் ஸ்கொயர் என்னது இதுதான் ஹைபோட்டனியூஸ் இது வந்து ஆப்போசிட் இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஓகே இப்போது ஹைபோட்டனியூஸ் சைடு என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு பிசி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ பிசி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் என்னது ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட் என்றது என்னது நம்மளுக்கு ஏபி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஏபி தான் ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ ஏபியை மட்டும் வச்சுட்டு ஏசி இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்போ பிசி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஸ்கொயர்னு வருது அப்புறம் ஸ்கொயர் ஏபி ஸ்கொயரை வந்து நம்ம இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்போ ரூட் ஆகுது அப்போ ரூட் ஆஃப் பிசி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஸோ அதை தான் நம்மளுக்கு இங்கே டேரெக்டாகவே எழுதிட்டாங்க இந்த
ஹைபோடோனியன் சைடு எது அட்ஜஸ்டன் சைடு எது ஆப்போசிட் சைடு எதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சிருச்சு நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் டேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ தென் ஃபைண்ட் ஆல் த அதர் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேன் டேன் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு அப்போ மிச்சது என்னெல்லாம் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனு காசு கொசிகன் சீகன் அண்ட் காட்டு ஸோ இப்போது நம்ம காட் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஏன்னா டேனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் நம்மளுக்கு காட்டு அப்போ காட்டோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதை நம்ம டேரெக்டாகவே எழுதிட்டோம் அடுத்தது இப்போ நம்ம டேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஸோ அந்த டேனுடைய ஃபார்மில் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் எதுன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு டூ அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு டயக்ராம் வரையிறோம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இதில் வந்து ஹைபோடனியூஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் அண்ட் ஆப்போசிட் எல்லாமே நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் ஸோ மார்க் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதெல்லாமே நம்ம எது எது எந்தெந்த சைடு அப்படின்றத நம்ம எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பித்தோகரஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணுறேன் அஸ் யூஷுவல் அப்ளை பண்ணி ஏசியோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா ஹைபோட்டோனியஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இல்லை ஸோ அதை நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபைன் பண்ண பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஹைபோட்டோனியஸ் சைடு தெரிஞ்சிச்சு ஆப்போசிட் சைடு அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து நம்ம டேன் ஏலேருந்தே ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ மூணுமே தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நம்ம ஃபார்முலாவில் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மிச்சம் இருக்க அஞ்சு ரேஷியோஸும் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சீக்கண்ட் டீட்டாவுடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஷோ தட் டூ சைன் டீட்டா மைனஸ் த்ரீ காஸ் டீட்டா டிவைட் பை ஃபோர் சைன் டீட்டா மைனஸ் நைன் காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இதில் என்ன ஷோ பண்ணணும்னா இது இதோட வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்படின்றத நம்ம ஷோ பண்ணோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு சைன் டீட்டா வேணும் காஸ் டீட்டா வேணும் ஸோ கொடுத்துருக்க சீக்கன் டீட்டாலேருந்து சைன் டீட்டாவும் காஸ் டீட்டாவும் கண்டுபிடிப்போம் சீக்கன் டீட்டானா சீக்கன் டீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் நம்மளுக்கு காஸ் அப்போது காசோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் பை தேர்ட்டின் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு டேரெக்டாகவே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம காஸ் அப்படின்றத நம்ம ஃபைவ் பை தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் டேரெக்டாகவே ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சைன் சைனோட வேல்யூ என்னது சைனோட ஃபார்முலா என்னது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோட்டோனியஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்போசிட் சைடு ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு சீக்கண்டோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க சீக்கண்ட் வந்து தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஹைபோடனியஸ் பை அட்ஜஸ்டன்ட்டு ஸோ அப்போ ஹைபோடனியஸ் வந்து தேர்ட்டின் அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ்னு தெரியும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பித்தாகிரஸ் திறம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதுதான் ஹைபோடனியூஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு சாரி இதுதான் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போது சைனுடைய ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண வேண்டியது ஆப்போசிட் பை ஹைபோடனியூஸ் அப்போ டுவெல் பை தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போது நம்ம சைனும் காசும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஷோ பண்ண வேண்டிய ஷோ பண்ணலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ அதனுடைய வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணி நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் 